igreja, que povo lindo, bom dia igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Gente, que responsabilidade, meu Deus, estou aqui me tremendo pastor, e eu sou chorona viu, já vou avisando logo, você vê eu me derramando aqui é porque sou chorona, e hoje, meu Deus, o coração está assim ó, Jesus, eu estou de férias, viu irmãos? Não era nem para estar aqui, mas olha, Deus falou: vai, vai. Eu ainda consultei meu marido, né? Que a gente tem que consultar o marido. E aí, amor, o que, que você acha? Ele, amor, Jesus chamou, vai. Ô, oh, glória. Mas sem perca de tempo, pega a palavra do Senhor nas mãos, em nome de Jesus. Deus colocou uma palavra no meu coração, amados. Que eu vou tentar resumir o máximo que eu puder Que é lá em João capítulo 8 É uma história que tem tudo a ver com a minha vida Tem tudo a ver com a minha história E eu acredito que o Senhor Ele quer falar nessa noite comigo e com você, amém? Deus vai falar com você hoje porque eu tenho certeza Que o amor e o perdão do Senhor vai descer sobre a tua vida porque é assim que Deus trabalha, Ele perdoa, Ele ama, Ele é misericordioso. Lá em João capítulo 8, está escrito assim, Jesus voltou ao monte das oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu com uma multidão e Ele se sentou e ensinou então o mestre da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério E a colocaram diante da multidão Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério E disseram a eles, a Jesus E a lei de Moisés ordena que ela seja apredejada O que o Senhor diz? Procurava apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo disse algo, algo que pudesse usar contra ele, contra Jesus Porém apenas se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra E eles continuaram a exigir uma resposta De modo que ele se levantou e disse Aquele, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira Atire a primeira então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra Quando ouviram isso foram saindo um de cada vez Começando pelos mais velhos Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão Então Jesus se levantou de novo e disse Mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou Não, Senhor, respondeu ela e Jesus disse, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Coloque a Bíblia no seu coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui meu Deus para te adorar e te bem dizer. Que o Senhor use minha vida, Senhor, como instrumento e ferramenta nas Tuas mãos, que eu diminua e o Senhor cresça. Pai querido, fala conosco, nos ensina, nos capacita, nos direciona. Pai, em nome de Jesus, revela, meu Deus, o oculto, profundo e escondido da Tua Palavra para nos santificar, nos ensinar e nos dirigir. Em nome de Jesus, Pai, usa minha vida, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Pode tomar seu assento aplaudindo ao Senhor, aplauda bem forte. Para tirar um pouco de nervoso da pastora, cutuca aí o seu irmão e diz assim, é hoje que você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Amém? Amados, o... ontem, onde eu estava na casa do meu pai... E eu estava pensando muito, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou pregar? E o Senhor falou assim, você vai pregar João capítulo 8, que fala sobre a mulher adulta. Eu falei, mas não tem nada a ver com família, né? O que, que tem a ver com família? Com certeza, 
com certeza todos que ali estavam tinham uma família Todos Aqueles que estavam com a pedra para atacar naquela mulher tinham uma família Aqueles que não tinham pedra tinham uma família O próprio Jesus tinha uma família Todos tinham uma família E vendo essa história dessa mulher adulta Ela foi pega no ato do adultério ela foi arrastada para chegar até Jesus Para que ele fosse acusado, não ela Porque ela só estava sendo um instrumento para que eles pegassem Jesus de alguma forma E eu vendo essa passagem, eu vendo que o Senhor, ele perdoou aquela mulher Que ele olhou para ela e falou, vai e não peques Todos os dias nós pecamos, irmão Toda hora nós pecamos Nós somos pecadores e somos salvos pela graça O Senhor ele tem misericórdia da minha e da sua vida E eu falo isso, eu acho que até por isso Deus me deu essa passagem Porque aos nove anos, dez anos Tentaram abusar sexualmente de mim Tentaram abusar sexualmente de mim, eu era muito pequena Entraram na minha casa, meu pai e minha mãe não estavam E tiraram a minha roupa E quando a pessoa tentou me violentar, os meus pais chegaram E nisso acarretou muitas coisas na minha vida Eu, te, eu tinha uma família, eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha irmão Só que eu nunca consegui contar para eles o que aconteceu Porque eu fui ameaçada então aquilo acarretou um futuro horrível Eu quase virei uma prostituta E é raro a gente falar isso em um culto Que você virou isso, que você virou aquilo Mas o nosso testemunho é a maior prova que Deus muda vidas Ele mudou a minha Quem sabe o teu filho, a tua filha pode estar nas drogas, na prostituição, em algum ato ilícito e você não sabe o que fazer Joelho no chão Uma família que ora pelos seus Ver vitória na vida deles A minha mãe nunca deixou de orar pela minha vida E quando eu falo na minha mãe Me dá vontade de chorar Porque né, minha mãe já faleceu faz oito anos e, e nesse processo Eu saía com um Com um, com outro, com Isso foi me levando à prostituição Ninguém me pagava não, irmãos Era, era algo diabólico Eu não tinha uma, uma pombagira Eu acho que era uma legião Porque era com gato e com cachorro E desculpa a expressão, porque é verdade Eu estava me vendo entrando no fundo de um poço que não tinha saída Mas a minha mãe nunca deixou de orar por mim minha mãe chegava e falava assim Minha mãe já sabia Quando acontecia alguma coisa, minha mãe sabia Ela, onde você estava? Com quem você estava? Porque a mãe conhece os seus filhos Não adianta o filho esconder que está namorando Esconder que está fazendo algo de errado Porque a mãe conhece E minha mãe me conhecia Mas o joelho dela estava ali Orando Eu não vou desistir da minha filha Fiquei alguns anos no centro espírita Na Umbanda depois saí, aí acabou com tudo irmãos. E para mim aliviar o meu fardo O que que eu fiz? Eu fui para a igreja católica Fui, fui lá para a igreja católica para ver se aliviava um pouco daquela dor Porque é uma dor, irmão, insuportável Sem contar as humilhações Que a pessoa passa quando vive uma vida dessa Mas pela oração da minha mãe eu estou aqui hoje Para a honra e glória do Senhor Jesus Eu fico olhando essa passagem dessa mulher adulta Ela foi pego no ato do adultério Eles viram, eles pegaram ela Querendo crucificar ela, atacar a pedra Matar ela Sem saber o que realmente estava por trás daquele adultério Estava por trás daquela situação Porque às vezes, irmãos Se você for Avaliar toda a vida de uma pessoa Todo adultério começa com 
um, 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 um pavio, alguma coisa. Um adultério não acontece de uma hora para outra. Ah, eu olhei para a cara de um homem e vou adulterar. Não existe isso. Tem um, um, um fundamento, tem um foco, tem uma, uma situação por trás daquilo. Por isso que um casamento ele tem que ser baseado na, nas escrituras do Senhor. Um casamento ele tem que ser alicerçado em Deus. Porque se ele não for, pode acontecer uma adultério. Porque motivos não vai faltar. Ai, você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo. E eu posso falar isso, irmãos. Porque antes de eu ser casada com meu esposo atual, eu fui casada há 13 anos. E 10 anos de casada ele começou a me agredir. Olha, olha a situação da pessoa Primeiro virou prostituta Casou para parar de ser prostituta E começou a apanhar do marido Olha a situação Dez anos de casada Comecei a ser agredida pelo, pelo marido Pelo ex-marido E com três anos depois Depois de três anos de agressão Eu me separei Foi onde eu virei pastora E quatro anos depois eu conheci o pastor Wellington Que hoje é o meu amor da minha vida Deus, aquela, aquela passagem que fala a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, é verdade, viu? Eu estou vivendo isso, com certeza. Deus, Ele muda a vida de uma pessoa através da oração. O poder da oração muda a sua família. E para você ter uma ideia de tudo isso, essa mulher adúltera, no meio daquela multidão, todo mundo com uma pedra na mão para atacar nela. Porque, irmãos, o que mais existe é acusador. Condenar as pessoas, é o que mais tem. Apontar o dedo. Ah, essa roupa não está boa, esse cabelo não está bom, esse sapato não está bom. A irmãzinha está fazendo aquilo, a outra irmãzinha está fazendo aquilo. Acusador é o que mais tem E ali naquele momento aquela mulher estava Não só sendo acusada Ela ia ser apedrejada se Jesus não tivesse ali Se o amor e o perdão Não tivesse ao lado dela Ela seria apedrejada Ela seria morta O amor de Jesus e o perdão dele Irmãos, é infinito Nós pecamos No mesmo momento nós temos que se arrepender E pedir perdão para o Senhor por isso nós temos que viver em oração, constante em oração. Porque nós temos uma vida para viver com Cristo, não aqui na terra, mas na eternidade. E para isso nós precisamos se santificar. E aí eu comecei o um processo de mudança. E aí eu comecei, irmãos, eu entrava na igreja, eu acho que o pastor lembra, era o pastor Edilmo. Eu entrava na igreja, irmão, eu entrava acabada e quando eu saía, tinha que... Primeiro manifestar uns 10 demônios Coitado do pai, eu tinha dó do pastor Porque eu só saía da igreja meia noite Porque era tanto demônio Eu acho que os demônios andavam até no fio do cabelo Porque era tanto demônio Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro Até eu ser liberta foi um processo quase de 10 anos para me poder chegar onde eu estou hoje Foi quase uns 10 anos Foi um processo difícil Não foi fácil Mas a minha mãe nunca deixou de orar por mim ela, às vezes, quando ela me via indo para a igreja todos os dias, ela falava, essa menina está doida. Leva a sua cama para a igreja, filha. Eu, eu orei a Deus para você se converter, mas não para você ficar lunática. Ela falava desse jeito para mim. Mas ela ficou tão feliz, irmão, no dia que ela me viu ser consagrada a pastora, que ela chorava. Ela chorava dia e noite por causa que eu fui consagrada a pastora. Pelo todo o processo que a minha mãe passou comigo. Eu dei muito trabalho, irmãos. Eu estou aqui ministrando hoje para o seu coração, porque talvez o seu filho está dando trabalho. Às vezes o seu neto está dando trabalho. Às vezes a sua esposa ou seu esposo está dando trabalho. Mas a oração transforma vidas. E é assim que Deus quer fazer na minha e na sua vida Hoje, Ele quer levantar um intercessor Alguém para orar por você Alguém para orar pela sua casa Para ajudar você a vencer as batalhas Porque de repente, irmão, você não sabe o que está passando com o teu filho Porque às vezes o filho, ele se isola Ele não conta para ninguém o que está passando Eu fazia isso Quantas vezes eu peguei a perua Lá do Vila Holanda E ficava lá cortejando o motorista Feio Que hoje eu fico pensando eu falo, Meu pai eu falo, Jesus, onde que eu estava com a cabeça? Eu estava cega Eu estava manifestada com certeza 
Porque o homem era feio, irmão. Fosse pelo menos bonito. E ficava ali do lado do pirueiro ali até acabar o trabalho dele e depois saía com ele. Magra. Era magrinha. Bonitinha. Hoje eu sou linda, né? Antes eu era só bonitinha. Hoje eu sou linda. Porque hoje eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Mas eu dei trabalho para minha mãe. E qual é o filho e o, e o, e o neto ou o parente que não dá trabalho? Todos dá. Todos dão trabalho. E essa mulher, ela estava dando trabalho para si mesma. Ela estava dando trabalho porque ela estava adulterando. E adultério é pecado. Ela estava, ela mesma estava sofrendo com aquele ato que ela estava cometendo. E ela só entendeu isso quando Jesus pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores? Aí ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. Aonde estão os teus acusadores? Aí ela fala, não tem mais ninguém. Aí ele, e eu? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E essa mulher, ela virou uma grande de mulher de Deus. Depois disso, ela virou uma grande mulher de Deus. Como eu e você temos que ser um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Porque o maior, irmão, ninguém convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o teu testemunho vai fazer a sua família se converter ao Senhor. É o teu testemunho que vai fazer a tua família ser salva. Só o Espírito Santo convence. O Espírito Santo convenceu a mim. E olha que eu tinha cabeça dura. Eu tinha muita cabeça dura. Quando a, a pastora me chamou, que ela falou sobre o propósito do bom samaritano, eu lembrei dessa passagem da mulher adúltera dessa forma. Aqui na história da mulher samaritana, o, o, da, da, da mulher adúltera, o bom samaritano aqui foi Jesus. Se você for analisar as duas histórias, primeiro ele foi espancado, o homem foi espancado, machucado, deixaram ele à beira do caminho quase à morte. Primeiro passa um sacerdote, alguém que tem título, e ele atravessa a rua. E acontece isso hoje, viu irmãos? <risos> acontece isso hoje. Eu sou crente, mas não fala com o irmão. Eu sou crente, mas quando eu vejo o irmão na rua, eu faço assim, não vou para o outro lado da rua. Acontece hoje isso. No nosso meio acontece. Eu vou à igreja, converso com todo mundo, abraço todo mundo, mas lá fora eu, nem, eu até esqueço que a pessoa existe. E passou o primeiro sacerdote, ele atravessou a rua e não ajudou. Depois veio o levita, que também tinha título, viu aquele homem morrendo, Largou de mão, atravessou a rua e foi embora. E alguém que ninguém dava nada, alguém que ninguém nunca ia imaginar que teria um coração generoso, misericordioso, com compaixão, foi o que ajudou o samaritano. O que ajudou o, o que apanhou. O samaritano ajudou aquele que estava morrendo. E nessa história da mulher adulta, eu vejo o samaritano como Jesus. Jesus ajudou aquela mulher a sair do buraco que ela estava. E assim Jesus faz na minha e na sua vida. Ele é o bom samaritano da, dessa nova geração aqui. Ele é o bom samaritano que te perdoa, é o bom samaritano que tem compaixão, é o bom samaritano que tem misericórdia, é ele que sara as suas feridas, é ele que coloca o azeite, é ele que coloca o vinho aonde está machucado. Então, a mulher adulta aqui nessa história, irmãos, está mostrando para nós, não importa qual foi o seu pecado, se você se arrepender, Deus ele é misericordioso para perdoar as nossas transgressões. Deus ele quer nos perdoar, mas nós temos que tomar o, dar o primeiro passo, tomar a primeira atitude. Se eu e você não tomar a primeira atitude, nós vamos sempre continuar errando no mesmo erro. Porque se você perceber, a gente nunca vai ficar pecando novos pecados. Porque nós temos um pecado de estimação. 
Nós nunca vamos ficar pecando novos pecados, sempre será aquele mesmo. É aquele que te puxa, é aquele que te faz ser fraco, é aquele que vai te derrubar, é aquele de sempre. Aí é um adultério, aí é um cigarro, aí é um álcool, aí é uma droga. Sempre vai ser a mesma coisa que vai querer, o inimigo vai usar para te derrubar. Pastora, por que a senhora está falando isso? Por causa de mim mesma. A palavra do Senhor diz, foge da aparência do? Sujeitai a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de? A aparência do mal. Quatro anos é, pastoreando o limoeiro, eu nunca imaginei que eu ia casar novamente. E na frente da... Olha como que... Pastor, eu não entendo como Deus faz as coisas, pastora. Eu estou aqui, pastoreando o limoeiro, atravessando a rua, tinha uma guarita de um fiscal de perua. Eu não sei o que, que deu, eu não sei qual é, o que é. É, 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 é fiscal, é motorista, é cobrador. Eu pastoreando aqui o limoeiro, eu não sei se o pastor já foi lá no limoeiro, quando era lá embaixo já, né? Na frente da minha igreja, assim, ó, tinha uma guarita que ficava o fiscal. E eu ali, pastoreando, cuidando dos jovens. E aí, um dia, eu precisava de uma perua para levar o pessoal para Mogi, lá para a igreja do pastor Silei. E aí, eu atravessei a rua e falei com o fiscal. Falei, moço, o senhor tem como alugar uma perua? Ele falou, eu vou falar com o meu chefe. Aí, ele falou assim... Pode deixar, você quer tratar comigo? Eu falei, não, tem que ser com o seu chefe, eu não quero falar com você não. E aí voltei. Aí dois dias depois fui lá de novo, ele falou, ó, oh, tá aqui meu chefe, eu contratei a perua, nós fomos e tal. Quando, por causa disso, por causa deste, que eu ia alugar a perua, eu conheci o meu esposo. Usuário de droga, usuário de droga. Sentava todo dia na frente da igreja porque tinha um ponto de ônibus com mulher, com litro de vinho, com um monte de cápsula de cocaína dentro do bolso. E todo dia, quando eu fechava a igreja, eu via aquele rapaz ali e eu falava, Senhor, converte. Só o que eu falava, Senhor, converte. Eu tinha um medo dele porque ele usava um capuz, um medo. Mas Deus tinha propósito na vida daquele homem. E nesse processo... Ele começou a ir à igreja. Ele ficava na porta da igreja e eu morrendo de medo dele, né? Que parecia mais um ladrão, um mendigo do que um homem. E ele parava na porta da igreja, assistia o culto e ia embora. Parava na porta da igreja, assistia o culto e ia embora. Aí ele começou a perguntar, pastora, está precisando de ajuda? Pastora, está precisando de alguma coisa? Eu, não. Três anos depois, eu pastoreando ali. Ele olhou para mim e falou, pastor, o que eu faço para ser pastor? Aí eu falei, você tem que ir para a sede estagiar ou você tem que casar com uma pastora. Eu pensava assim, né, pastor? Aí ele falou, a segunda opção é melhor. Gente, eu, naquele momento, essa passagem da mulher adulta é, é eu. Está ah, aqui, é eu. Naquele momento eu fiquei até com medo. Eu falei, meu Deus, eu sou pastora, Jesus. Como pode? Aí ele falou, então eu vou casar com a pastora. Nisso Deus já tinha usado uma pessoa para me revelar que eu ia casar com uma pessoa dali daquela região. Mas eu olhei para tudo que era lugar, não tinha nada. Só tinha um, a guarita do fiscal de peru. Eu falei, esse velho está ficando é doido. Esse velho está ficando doido. Como que eu vou casar com uma pessoa aqui que só tem a guarita ali? Eu vou casar com a guarita? E foi passando o tempo, eu, Deus falou, começa a orar por este homem. O poder da oração. Comece a orar por ele. Aí a Maria, o pastor conhece a Maria lá da sede. A Maria morava comigo. No fundo da igreja. E eu falei, Maria, tomara que ela assista. <risos> Assiste, Maria. Eu falei, Maria, o fiscal está me cortejando. Aí ela olhou para mim e falou, ah, é só dar um trato. E ele fica lindo. Ele não tinha dente, feio, magrelo, feio, irmão. Era muito feio. E aí a Maria falou, só ora. 
E aí eu botei meu joelhinho no chão e comecei a orar. Senhor, visita o fiscal, visita o Wellington. Senhor, visita. Senhor, liberta. Senhor, tira as escamas dos olhos. Tira o comichão do ouvido. Senhor, vai tratando ele. E fazendo a oração em casa. Daqui a pouco, o pastor me mandou lá para Metalúrgica. Eu falei, vixe, agora que eu não vou casar mesmo. Vou ficar solteira pela hora da vida. Irmão, eu ficava doidinha, porque quando eu ia na sede, o pastor falava só de casal e eu falava, eu sou solteira. Uma pastora solteira. E aí o pastor fez o assumir a igreja lá do Metalúrgico, fiquei lá cinco meses. E nesses cinco meses, ele chegava na igreja, ele usava brinco. Ele chegou na igreja, eu lá na Metalúrgico, ele chegou na igreja, tirou o brinco, colocou em cima do altar. Aí ele falava assim para a evangelista que estava cuidando da igreja do Limoeiro, que eu estava na frente das duas igrejas. Aí ele, ó, fala para a pastora que eu tirei o brinco. Aí daqui a pouco ele vinha de novo e falava assim, ó, fala para a pastora que eu não estou mais usando isso aqui. Desse jeito, toda vez que eu voltava da Metalúrgico, tinha uma novidade para mim. Deus estava tirando algo dele. E aí chegou um dia que o poder da oração foi implacável. Ele chegou em mim e falou assim, você quer namorar comigo? Eu olhei bem para a cara dele e falei assim, não. Ele, mas eu já tirei o brinco. Eu falei, mas você está fumando ainda. Mas eu vou parar de fumar. Eu falei, mas você está usando droga. Ele, não, eu parei com a droga. Eu falei, mas você bebe vinho. Aí ele falou, não, mas eu parei com o vinho. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte. O Espírito Santo falou assim para mim, chama ele para oração. Porque quem quer casar, irmão, tem que chamar o namorado para oração. Se o namorado não for, esquece, porque não é de Deus. Não vai namorar sem orar. Esse negócio de namorar sem orar não existe. E aí eu cheguei nele e falei assim, você quer fazer uma campanha de oração comigo para Deus confirmar se é para nós namorar? Aí ele falou assim, aceito. E ali em diante foi. E Deus colocou o propósito no coração dele. Daniel 10, 12, que foi o tema do meu casamento. E aí a gente começa a morar em cima de Daniel 10, 12. Todos os dias. Ele entrava, acabava o culto. A Maria sempre junto, né, irmão? Porque não podia. A Maria tinha que estar junto. A Maria parecia uma segurança do meu lado. Tipo assim, eu não vou deixar a pastora sozinha, porque vai, né? Que <risos> a tentação. E a Maria era a minha segurança. Aí nós ajoelhava, orava, para Deus confirmar se era namoro. para Deus se confirmar que era de Deus. Eu orei para namorar, orei para noivar e orei para casar. E nós oramos até hoje juntos, de mão dadas. E Deus transformou a minha vida de prostituta para uma mulher bem casada, bem alicerçada no casamento. Deus realmente fez a minha vida viver a glória da segunda casa. Tudo que eu não tive no primeiro, Deus fez no segundo. De adúltera. De adúltera, de prostituta. Eu virei pastor. E eu louvo a Deus todo dia. Porque por causa de um, uma tentativa de estrupo, eu quase virei uma mulher da vida. E quando eu entendia a palavra do Senhor, irmãos, que maldição hereditária existe. Hoje eu prego sobre isso. Eu falo para as mães. Os filhos se espelham nas mães. Os filhos se espelham nos tios, na família. Porque a minha tia, a mãe da minha mãe, era prostituta de caminhoneiro. E ela morreu, irmãos. Numa parada de caminhoneiro. Ficou 21 dias o corpo dela lá, dentro daquele quartinho. E quando eu comecei a minha vida dessa forma, eu entendi que se eu não tivesse uma mãe para orar por mim, para interceder pela minha vida, para dizer, filha, vamos para a igreja hoje? E eu falava, não. E para no outro dia falar, filha, vamos para a igreja? E eu vivendo falando, não. No dia que eu falei sim, que ela viu que eu fui para a igreja, e que ela viu que a minha vida foi transformada, ela ficou muito feliz. Eu tive certeza, irmãos, que a maldição hereditária da minha tia 
não ia passar para mim, eu não ia morrer da maneira que ela morreu. Os seus filhos são herança do Senhor. A sua família é o maior ministério araba subcanta que você tem nessa terra. O seu ministério tem que ser baseado na família Porque se a sua família não estiver no altar do Senhor Nada vai valer a pena Não, mas eu sou salva Se meu marido quiser, ele seja salvo Mas é a sua obrigação Como mulher, como esposa Orar para salvar a sua família Então hoje, Deus está dizendo para mim e para você Deus ele te perdoa Deus ele é misericordioso Como foi na vida daquela mulher E ele quer fazer muito mais Mas ele só vai fazer irmãos Quando ele vê o arrependimento Dentro do seu coração Dentro do nosso coração O maior testemunho Porque muitas das vezes você prega, prega Duas, três horas Mas o maior testemunho É a sua própria vida Eu brinco, pastor. Eu até tiro um, né? Eu dou risada dele. A primeira vez que meu marido foi pregar, ele chegou na igreja do Oliveira, ele foi pregar lá no Oliveira. E a primeira vez que ele foi pregar, eu fiquei assustada. Porque todo mundo achava que ele seria um teólogo ali pregando e falando, porque ele é muito inteligente. E ele abriu a Bíblia. E ele olhou para a igreja, a igreja lotada. Nesse dia E ele olhou para o povo e falou assim Dessa forma irmãos Jesus te ama E todo mundo ficou parado olhando para a cara dele E falando assim Ele não vai pregar não Aí ele falou Igreja você entendeu o que eu falei Jesus ele me amou tanto Que ele me tirou desta vida Jesus te ama e as pessoas começaram a glorificar e a bater palma Só porque ele falou Jesus te ama Eu falei, oxi Ele foi para pregar e falou Jesus te ama A maior pregação é o seu testemunho Seja o maior testemunho As pessoas vão olhar e vão dizer Eu quero ser igual a você Eu quero ser igual a você eu quero ser igual a você Eu quero fazer igual a você Eu quero viver como você A maior pregação É o teu testemunho Aplauda ao Senhor Jesus Se coloque de pé Jesus falou para aquela mulher Vai e não peques mais E ela não pecou mais o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, filho, vai e não peques mais. E aqui você pode colocar adultério como qualquer outra coisa. Irmãos. Vamos colocar adultério como fornicação, vamos colocar adultério como mentira, o pecado da mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Vamos colocar adultério como roubo, vamos colocar adultério como qualquer outra situação que acontece na nossa vida. Se está acontecendo na sua ou na vida dos seus Joelho Vá orar Porque a oração transforma E agora eu quero orar por você